ম্যাথ স্কুলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কে এম সাইদুল ইসলাম এবার আমরা পৃষ্ঠ উনচল্লিশের রাশিগুলোকে সরল করব এখানে পাঁচটি রাশি দেয়া আছে আমাদেরকে এই রাশিগুলোর সরল মান নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রথমেই প্রথম রাশিটির সরল মান নির্ণয় করব প্রথম রাশিটি হলো থ্রি স্কোয়ার ইন্টু নাইন স্কোয়ার আমরা এর সরল মান নির্ণয় করব প্রথম রাশিটিতে দুটি সূচকীয় রাশি গুণাকারে আছে কিন্তু এগুলোর বেজ সমান নয় অর্থাৎ প্রথমটার বেজ হচ্ছে থ্রি এবং দ্বিতীয়টির বেজ হচ্ছে নাইন এখন আমাদেরকে সূচকীয় রাশি গুণ বা ভাগ করার জন্য এই বেজ সমান করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথম সূচক এবং দ্বিতীয় সূচক দুইটারই বেজ থ্রি করব আমরা নাইনকে লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রিকে যদি আমরা বড় করি তাহলে নাইন পাই অর্থাৎ এখানে যে রাশিটি আছে সেখানে নাইনের পরিবর্তে লিখব থ্রি স্কোয়ার আর এখানে যেহেতু নাইনের উপর স্কোয়ার ছিল অতএব থ্রি স্কোয়ারের উপরেও আমাদেরকে স্কোয়ার দিতে হবে আর এক্ষেত্রে আমরা একটি বন্ধনী ব্যবহার করব অর্থাৎ আমরা এই নাইনের পরিবর্তে লিখলাম থ্রি স্কোয়ার আর এই স্কোয়ারটি ব্লাকেট দিয়ে তার উপরে দিয়ে দিয়েছি এখন কোনো সংখ্যার পাওয়ারের উপরে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে ওই পাওয়ার গুণ হয়ে যায় যেমন ফাইভের পাওয়ার যদি ফোর হয় এবং তারপর যদি টু হয় তাহলে এখানে ফাইভের পাওয়ার হবে এই দুয়ের সাথে চার গুণ অর্থাৎ ফাইভের পাওয়ার এইট ঠিক একইভাবে এখানে এই থ্রির পাওয়ার টু তার পাওয়ার আবার টু অতএব এক্ষেত্রে এই দুয়ের সাথে দুই গুণ হয়ে যাবে আমরা পাবো থ্রি স্কোয়ার গুণ থ্রি টু টু পাওয়ার ফোর এখন দুটি সূচক রাশির যদি ভিত্তি সমান হয় অর্থাৎ এখানে ভিত্তি থ্রি আবার এখানেও ভিত্তি থ্রি তাহলে এর পাওয়ার যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা ফাইভের পাওয়ার যদি হচ্ছে থ্রির সাথে ফাইভের পাওয়ার ফোর গুণ করি তাহলে এখানে ফাইভের পাওয়ার হবে থ্রি প্লাস ফোর অর্থাৎ সমান বিধিবিশিষ্ট সূচিক রাশি গুণাকারে থাকলে এর পাওয়ার যোগ হয়ে যায় তাহলে এখানেও যেহেতু বৃত্তি সমান অতএব পাওয়ার যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লিখব থ্রির পাওয়ার টু প্লাস ফোর অতএব প্রদত্ত রাশিটির সরল মান থ্রি টি পাওয়ার সিক্স এখন আমরা ফাইভ টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এর সরল মান নির্ণয় করব এখানে দুটি সূচকীয় রাশি আছে একটি হলো ফাইভ টু দি পাওয়ার থ্রি আর অপরটি হলো টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আমরা সূচকীয় রাশির হিসেব নিকেশ করার জন্য আমাদেরকে সবার আগে এর বেস বা ভিত্তি সমান করতে হবে আর এখানে প্রথম সূচকীয় রাশির ভিত্তি পাঁচ এবং অপরটির ভিত্তি হলো টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ আমাদেরকে হিসেব নিকেশ করার জন্য এই ভিত্তি সমান করতে হবে আমরা টোয়েন্টি ফাইভকে লিখতে পারি ফাইভ স্কোয়ার অর্থাৎ ফাইভকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে পাবো টোয়েন্টি ফাইভ অতএব এখানে টোয়েন্টি ফাইভের পরিবর্তে আমরা ফাইভ স্কোয়ার লিখব তাহলে আমরা পেলাম ফাইভ কিউব ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভের পরিবর্তে ফাইভ স্কোয়ার আর এর উপরে পাওয়ার হলো মাইনাস টু অর্থাৎ এখানে টোয়েন্টি ফাইভের যে পাওয়ার মাইনাস টু সেটা এখানে চলে এসেছে এখন কোনো সংখ্যা বা রাশির পাওয়ারের উপরে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে সেই পাওয়ার গুণ হয়ে যায় যেমন থ্রির পাওয়ার যদি ফাইভ থাকে আর এর পাওয়ার যদি সিক্স থাকে তাহলে এখানে এই পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ থ্রির পাওয়ার হবে পাঁচ গুণ ছয় অর্থাৎ থ্রির পাওয়ার থার্টি ঠিক এখানেও ফাইভের পাওয়ার টু তার উপরে পাওয়ার হলো মাইনাস টু অতএব এক্ষেত্রে এই পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লিখব ফাইভের পাওয়ার টু ইন্টু মাইনাস টু এখন এই ফাইভের পাওয়ার দুইয়ের সাথে দুই গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর আর এখানে একটি মাইনাস আছে অর্থাৎ এখানে মাইনাস টু আর এখানে প্লাস টু আর প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস অর্থাৎ আমরা পেলাম ফাইভের পাওয়ার থ্রি গুণ ফাইভের পাওয়ার মাইনাস ফোর এখন সমান বৃত্তি বিশিষ্ট যদি দুইটি সূচক গুণাকারে থাকে তাহলে এদের পাওয়ার যোগ হয়ে যায় যেমন টু এর পাওয়ার যদি ফাইভ থাকে এর সাথে যদি আমরা গুণ করি টু এর পাওয়ার সেভেন তাহলে এখানে ফাইভ এবং সেভেন যোগ হবে অর্থাৎ একে আমরা লিখতে পারবো টু এর পাওয়ার টুয়েলভ ঠিক একইভাবে এখানে 
দুইটি সূচকের রাশির ভিত্তি ফাইভ তাহলে এর পাওয়ার যোগ করব তাহলে আমরা পেলাম ফাইভের পর থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর অর্থাৎ এখানে ফাইভের পর থ্রি আর এখানে ফাইভের পর মাইনাস ফোর যা এখানে যোগ হয়ে যাবে যাকে আমরা লিখতে পারি ফাইভের পর থ্রি মাইনাস ফোর অর্থাৎ এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে আর এই ফোর এখানে আসবে আর আমরা যদি থ্রি থেকে ফোর মাইনাস করি তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা পেলাম ফাইভের পর মাইনাস ওয়ান আর কোনো কিছুর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে এক ডিভাইডেড বাই ওই সংখ্যাটা যেমন এ এর পাওয়ার যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান বাই এ ঠিক একইভাবে টু এর পাওয়ার যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান বাই টু অতএব এখানে ফাইভের পাওয়ার আছে মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে আমরা লিখব ওয়ান বাই ফাইভ অতএব প্রদত্ত রাশিটির সরল মান হল ওয়ান বাই ফাইভ প্রশ্ন তিন সরল করো এস টু ডি পাওয়ার থার্টিন ডিওয়েড বাই এস টু ডি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ এখানে দুটি সূচক রাশি ভাগ আকারে আছে এখানে এই যে লাইন এই লাইন দ্বারা মূলত ভাগ বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে এস টু ডি পাওয়ার থার্টিন ভাগ এস টু ডি পাওয়ার ফাইভ আমরা জানি দুটি সূচক রাশি যদি ভাগ আকারে থাকে তাহলে ভাগ আকারের সূচকটি মাইনাস হয়ে যায় অর্থাৎ এরপর ফাইভকে যদি আমরা এরপর টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক্ষেত্রে এই যে টু এর সূচক তা মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লিখব এর পাওয়ার ফাইভ মাইনাস টু ইকাল টু এর পাওয়ার থ্রি ঠিক একইভাবে এখানে এস এর পাওয়ার থার্টিন ডিওয়েড বাই এস এর পাওয়ার ফাইভকে লিখব এস এর পাওয়ার থার্টিন মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ এখানে এই ভাগ থাকার কারণে এই নিচে যে সূচকটি আছে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা থার্টিন থেকে যদি ফাইভ মাইনাস করি তাহলে পাই হচ্ছে এইট অর্থাৎ প্রদত্ত রাশিটির সলমান পেলাম এস টু ডি পাওয়ার এইট প্রশ্ন চার এস টু ডি পাওয়ার থার্টিন ইন্টু টি টু ডি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এস টু ডি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু টি টু ডি পাওয়ার ফোরটিন এই রাশিটির আমাদেরকে সলমান নির্ণয় করতে হবে প্রথমে আমরা এস এবং টি গুলো আলাদা করে লিখব অর্থাৎ এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে এই টার্মগুলোকে আমরা আলাদা করে লিখতে পারবো তাহলে আমরা পাই এস এর পাওয়ার থার্টিন ডিওয়েড বাই এস এর পাওয়ার ফাইভ গুণ টি এর পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিওয়েড বাই টি এর পাওয়ার ফোরটিন অর্থাৎ এখানে এই যে লব আছে এই লব দুটির গুণফল হবে এস টু ডি পাওয়ার থার্টিন টি টু ডি পাওয়ার মাইনাস ফোর আবার এই যে হর আছে তার গুণফল হবে এস টু ডি পাওয়ার ফাইভ টি টু ডি পাওয়ার ফোরটিন অর্থাৎ এখানে যে রাশিটি আছে তাকে এ আকারে লেখা যাবে এখন আমরা জানি দুটি সূচকীয় রাশি যদি ভাগ আকারে থাকে অর্থাৎ এ টু ডি পাওয়ার সিক্স ডিওয়েড বাই এ টু ডি পাওয়ার টু তাহলে এই যে ভাগ আকারে যে সূচকটি আছে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো এ টু ডি পাওয়ার সিক্স মাইনাস টু যা থেকে পাই এ টু দি পাওয়ার ফোর ঠিক একইভাবে এখানে এস এর পাওয়ার থার্টিন ডিওয়েড বাই এস এর পাওয়ার ফাইভকে আমরা লিখতে পারবো এস এর পাওয়ার থার্টিন মাইনাস ফাইভ কারণ এখানে দুটি সূচক রাশিরই বেশ সমান আর এই রাশি দুটি ভাগ আকারে আছে অতএব যে রাশিটি ভাগ আকারে আছে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আমরা এই টি এর পাওয়ার লিখতে পারবো টি এর পাওয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস ফোরটিন অর্থাৎ এখানে দুইটি সূচক রাশিরই বেস হচ্ছে টি এই জন্য যে সূচক রাশিটি ভাগ আকারে আছে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাবে আর এখানে টি টু ডি পাওয়ার ফোরটিন ভাগ আকারে আছে আর এর পাওয়ার হলো ফোরটিন এর জন্য এই মাইনাস ফোরটিন করা হয়েছে এখন এই এস এর পাওয়ার থার্টিন থেকে যদি ফাইভ মাইনাস করি তাহলে থাকবে এস এর পাওয়ার এইট গুণ টি এর পাওয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস ফোরটিন আর এই হিসাবটি যদি আমরা সংখ্যা রেখার সাহায্যে করি তাহলে এই সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু থেকে ফোরের জন্য আমরা মাইনাস ফোর গড় যাব 
আবার মাইনাস ফোরটিনের জন্য এই এখান থেকে শুরু করে মাইনাস ফোরটিন ঘর যাব তাহলে আমরা পুষব মাইনাস এইটিন ঘরে এর মানে এখানে টি এর পাওয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস ফোরটিন হবে মাইনাস এইটিন এখন কোনো সংখ্যা বা রাশির পাওয়ার যদি মাইনাস হয় তাহলে ওই পাওয়ারকে আমরা ওয়ান বাই প্লাস আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভকে লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ঠিক একইভাবে এখানে টি টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিনকে লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু দি পাওয়ার এইটিন অর্থাৎ আমরা পেলাম এস টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু ওয়ান বাই টি টু দি পাওয়ার এইটিন এখানে দুটি রাশি গুণাকারে আছে আর প্রথম রাশিটির লভ হলো এস টু দি পাওয়ার এইট আর হর হলো ওয়ান আবার দ্বিতীয় রাশিটির লভ হলো ওয়ান আর হর হলো টি টু দি পাওয়ার এইটিন আর এই দুটি রাশি গুণ করার ক্ষেত্রে লভের সাথে লভ গুণ হবে অর্থাৎ এস টু দি পাওয়ার এইটের সাথে ওয়ান গুণ হবে তাহলে পাবো এস টু দি পাওয়ার এইট এবার আমরা হরের হিসাব করব এই এখানে এস টু দি পাওয়ার এইটের হর হচ্ছে ওয়ান আর দ্বিতীয় রাশিটির হর হলো টি টু দি পাওয়ার এইটিন আর ওয়ানের সাথে টি টু দি পাওয়ার এইটিন গুণ করলে আমরা পাবো টি টু দি পাওয়ার এইটিন অর্থাৎ প্রদত্ত রাশিটির সরল মান এস টু ডি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই টি টু দি পাওয়ার এইটিন প্রশ্ন ফাইভ টু এস টু ডি পাওয়ার থার্টিন টি টু ডি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর এস টু ডি পাওয়ার ফাইভ টি টু ডি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন এখানে তিন টাইপের সংখ্যা বা রাশি রয়েছে প্রথমে হলো সংখ্যা অর্থাৎ দুই বাই চার তারপরে হলো এস তারপরে হলো টি আমরা সবগুলোই আলাদা করে লিখব অর্থাৎ আমরা এখানে একটি গুণ চিহ্ন দিব আবার এখানে একটি গুণ চিহ্ন দিব তাহলে আমরা পেলাম টু বাই ফোর গুণ এস টু দি পাওয়ার থার্টিন ডিভাইড বাই এস টু দি পাওয়ার ফাইভ গুণ টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন এখন আমরা টু বাই ফোরকে লিখতে পারি ওয়ান বাই টু অর্থাৎ এখানে এই টুর সাথে এর ফোর কাটলি উপরে হবে ওয়ান আর নিচে থাকবে টু আর এখানে দুটি সূচকেও রাশি যার দুটিরই বেস সমান অর্থাৎ দুটিরই বেস এস যা ভাগ আকারে আছে অর্থাৎ এখানে আছে এস টু ডি পর থার্টিন ডিভাইডেড বাই এস টু ডি পর ফাইভ আর এক্ষেত্রে এই যে এস টু ডি পর ফাইভের সূচক আছে তা মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা একে লিখতে পারবো এস টু ডি পর থার্টিন মাইনাস এই এস টু ডি পর ফাইভের সূচক ফাইভ ঠিক একইভাবে এই টি টু ডিপার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই টি টু ডিপার মাইনাস ফোরটিন আছে এখানে টি টু ডিপার মাইনাস ফোরটিন কি আমরা লিখতে পারবো টি টু ডিপার মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস ফোরটিন অর্থাৎ এখানে টি টু ডিপার মাইনাস ফোরটিন ভাগ আকারে থাকায় এই মাইনাস ফোরটিন পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা লিখছি মাইনাস মাইনাস ফোরটিন এখন আমরা একটু যদি সরল করি তাহলে পাই হাফ ইন্টু এই এস এর পাওয়ার থার্টিন থেকে ফাইভ মাইনাস করলে আমরা পাবো এইট গুণ আর এখানে এই টি এর পাওয়ার মাইনাস ফোর আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো প্লাস ফোরটিন যাকে আমরা লিখতে পারি হাফ ইন্টু এস টু দি পর এইট ইন্টু এই এখানে ফোরটিন থেকে যদি ফোর মাইনাস করি অথবা মাইনাস ফোরের সাথে ফোরটিন যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে টেন কারণ ফোরটিন মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হলো টেন তাহলে আমরা পেলাম টি এর পাওয়ার টেন এখানে যে রাশি রয়েছে সেই রাশিগুলোর লভ হলো ওয়ান এস টু দি পর এইট আর টি টু দি পর টেন আর এগুলোর গুণফল হবে এস টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু টি টু দি পাওয়ার টেন কোনো রাশির গুণের ক্ষেত্রে মাঝে চিহ্ন দিতে হয় না কিন্তু সংখ্যা গুণের ক্ষেত্রে চিহ্ন দিতে হয় আর এখানে যে রাশিগুলো রয়েছে তার হর হলো এই হাফের হর হল হচ্ছে টু এস টু ডি পাওয়ার এইটের হর ওয়ান আর টি টু ডি পাওয়ার টেনের হর ওয়ান 
जीगुलर गुण फल अर्थात टू इंटू वन इंटू वन जा पाई टू अतए प्रदत्त राशिटर सरल मान एस टू दि पावर एट टी टू दि पावर टेन डिवाइडेड ब टू एन देख पृष्ठ चुवाल्लिस एकक क्ष नीचे राशिगुलो के सरल करो एखे बारोटी राशि देखे जगह सरल मान के निर्णय करते हैं जो राशिगुलो देखे सबग सूचक राशि एबार् राशिगुलो के सरल करब और ये राशिगुलो सरल करारे जानते हैं सूचक सम्पर्कित सूट बलि अर्थात सूचक पांच टी सूत्र और चार अनुसंधान सम्पर् भलो धारणा थकते हैं एखने प्रथम राशिटी हल टू ए टू दि पार माइनस टू बी होल टू दि पार जिरो आप टू दि पार जिरो इक्ल टू वन अर्थात शून्य व्यथित को राशि संख्यार पार जिरो हम तरह मान सब समय वन अत यह राशिटर मान वन एन एटर मान कत आसे जा सल्व कर देखो आपी एर पर टू एर पर पावर थ्री हम ये पावर और ये पावर गुण हो जाए अर्थात ये लिखते परि ए टू दि पावर सिक्स ठीक एक ही भाव एर पावर टू बर पावर थ्री तरह पावर जदि फोर है तेल ये फोर पूर्व पावरगुलर सर गुण हो जाए अर्थात आप लिखते पर पावर ये चार दुगुणा आठ बर पावर तीन चार बारो ठीक एक ही भावे जिरो के एर पूर्व पावरगुलर सर गुण कर देव एन कोचुर पावर जदि उल्लेख ना करा थे तेल ओ संख्या राशिगुलर पावर एक दौरे निब अर्थात टूएर पावर वन मानी टू आर बर पावर वन मानी बी एन ए जिरो के सबग पावर साथे गुण करब तो हमें ए जिर साथ गुण करी तो हमें है जिरो अर्थात आप लिखब टुर पावर जिरो आर ए जिरो के जो माइनस टुर साथ गुण करी तो हमें जिरो हो जाए अर्थात आपरे लिखब एर पावर जिरो आर ए जिरो के बर पावर जो वन आई वन साथ गुण कर ले पा बर पावर जिरो एन शून्य व्यतीत को पावर जिरो मानी वान अर्थात एखे टुर पर जिरो मानी हलो वन आर एर पर जिरो ताओ वन बर पर जिरो के लिखब वान जा प्रदत्त राशिटर मान पाई वान एबारे वाइ टू दि पावर माइनस टू इंटू वाइ टू दि पावर माइनस फोर राशिटर सरल मान बर करब हमें सूटे एक थे जानी एर पर एम इंटू बर पर एन इक्ल टू एर पर एम प्लस एन अर्थात दुटी राशि बेद जदि समान है जो गुणाकारे थे तो हमें ये पावरगुलो जो हो जाए अर्थात हमें प्रदत्त राशि के लिखते परि वाइर पर माइनस टू प्लस माइनस फोर जाके लेखा जाए वाइर पर माइनस टू और एखे प्लस और ये माइनस मिले माइनस फोर एन माइनस टुर साथ माइनस फोर जो करब तो हमें आप पा माइनस सिक्स अतए आपसिदांत जानी जो को संख्या राशि पावर जो माइनस है तो हमें ताकि वन डिवेडेड ब राशिटर पावर प्लस आकार लिखते परि अर्थात हमें एखे वाइ टू दि पावर माइनस सिक्स के लिखते परि वन डिवेडेड ब वाइ टू दि पावर सिक्स अतए प्रदत्त राशिटर सरलकृत मान वन बै वाइ टू दि पावर सिक्स एबारे ए टू दि पावर माइनस फाइव एर पावर माइनस वन सरल मान निर्णय करबा शुटो पास जानी ए टू दि पावर एम एर पावर जो एन है ताकि लिखते परि ए टू दि पावर एम एन अर्थात पावर ऊपर जो पावर थे तो हमें से पावर गुण हो जाए अतए यह राशिटी लिखते परि एर पावर माइनस फाइव गुण माइनस वन 
এখন মাইনাস ফাইভের সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করলে আমরা পাবো এর পাওয়ার প্লাস ফাইভ কারণ এখানে এই মাইনাস আর এখানে মাইনাস মিলে প্লাস হয়ে যাবে আর এই ফাইভের সাথে ওয়ান গুণ করলে আমরা পাবো ফাইভ এবার আমরা এস টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফোর এস টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এর সরল মান নির্ণয় করব এই রাশিটিতে এস টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ফোর এবং এস টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন গুণাকারে আছে এখন আমরা একটু সাজিয়ে লিখব অর্থাৎ সংখ্যাগুলো প্রথমে নিয়ে আসব এবং বাকিগুলো পরে নেব তাহলে আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু এস টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু এস টু দি পাওয়ার এখন আমরা সূত্র এক থেকে জানি সমান বেশ বিশিষ্ট দুটি রাশি গুণ আকারে থাকলে এর পাওয়ার যোগ হয়ে যাবে অতএব এটিকে আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু এই এস এর যে পাওয়ার আছে তা আমরা যোগ করে ফেলবো অর্থাৎ এস এর পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস মাইনাস সেভেন তাহলে আমরা পাই ফোর ইন্টু এস এর পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস সেভেন এখন মাইনাস টুর সাথে যদি আমরা মাইনাস সেভেন যোগ করি তাহলে আমরা পাবো মাইনাস নাইন অতএব প্রদত্ত রাশিটির সরল মান হবে ফোর এস টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আমরা অনুসিদ্ধান্ত এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন ইকাল টু ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন থেকে জানি যে কোনো রাশি বা সংখ্যার পাওয়ার যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে তাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ওই রাশি বা ওই সংখ্যাটির পাওয়ার ধনাত্মক আকারে অর্থাৎ এখানে আমরা ফোর ইন্টু এস টু ডি পাওয়ার মাইনাস নাইনকে লিখতে পারি ফোর ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই এস টু ডি পাওয়ার নাইন আর এই ফোরের সাথে এই ওয়ান গুণ করলে আমরা পাবো ফোর ডিভাইড বাই এস টু ডি পাওয়ার নাইন যা প্রদত্ত রাশিটির সরলকৃত মান এবার আমরা থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর রাশিটির সরল মান নির্ণয় করব এক্ষেত্রে আমরা সূত্র পাঁচ ব্যবহার করব অর্থাৎ কোনো সংখ্যা বা রাশির পাওয়ারের উপর যদি পাওয়ার থাকে তাহলে সেই পাওয়ারটা গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে যে পাওয়ার মাইনাস ফোর আছে তা এই থ্রির পর ওয়ানের সাথে গুণ হবে আবার এক্সের পর মাইনাস টুর সাথে গুণ হবে আবার ওয়ের পর মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে তাহলে আমরা থ্রির পর ওয়ানের সাথে মাইনাস ফোর গুণ করে পাই থ্রির পর মাইনাস ফোর এক্সের পর মাইনাস টুর সাথে যদি আমরা মাইনাস ফোর গুণ করি তাহলে হবে চার দুগুণে আট এবং এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে অর্থাৎ এক্সের পর হবে এইট ঠিক একইভাবে ওয়াই পাওয়ার হবে তিন চার বারো আর এখানে মাইনাস আর এখানে মাইনাস থাকার জন্য এই বারোর চিহ্ন প্লাস হবে আর প্লাস চিহ্ন দিতে হয় না এখন আমরা অনুসিদ্ধান্ত থেকে জানি যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে তা ওয়ান বাই ওই সংখ্যার ধনাত্মক পাওয়ারকে লিখতে পারি অর্থাৎ এখানে এই যে থ্রির পর মাইনাস ফোর একে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রির পর ফোর এখন এখানে যে রাশিটি রয়েছে তার হর হলো থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর আর লব হলো এই ওয়ান এবং এক্স টু দি পাওয়ার এইট ওয়াই টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এর মানে আমরা লব লিখতে পারি ওয়ান গুণ এক্স টু ডি পাওয়ার এইট ওয়াই টু ডি পাওয়ার টুয়েলভ আর কোনো কিছুর সাথে ওয়ান গুণ করলে ওই রাশিটির কোনো পরিবর্তন হয় না এর জন্য এখানে লব লিখবো এক্স টু দি পাওয়ার এইট ওয়াই টু দি পাওয়ার টুয়েলভ আর হর হবে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর যা প্রদত্ত রাশিটির সরলকৃত রূপ এবার আমরা এস এস স্কোয়ার থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ফোর টু দি পাওয়ার জিরো এই রাশিটির সরল মান বের করব আমরা অনুসিদ্ধান্ত থেকে জানি শূন্য ব্যথিত কোনো সংখ্যা বা রাশির পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে তার মান ওয়ান হবে অতএব প্রদত্ত রাশিটির মান ওয়ান হবে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আমরা সূত্র পাঁচের সাহায্যে এটি সমাধান করব আর আমরা জানি পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে তা গুণ হয়ে যাবে 
अर्थात ए जिरो टुर साथ गुण है आर माइनस फोर साथ गुण है तो पा एस एर पावर टू इंटू जिरो बा जिरो आर टर पावर हे माइनस फोर इंटू जिरो को संख्या के जिरो द्वारा गुण कर ले सब समय जिरो है एन को संख्या राशि पावर जिरो मानी वन अतए हमें एस टू दिवस जिरो के लिखते परि वन आर टी टू दिवस जिरो के लिखते परि वन अर्थात हमें पेलम वन इंटू वन अतए प्रदत्त राशिटर सरल मान हल वन एबंधा टू टू दि पावर माइनस टू डिवाइडेड बस फोर टू दि पावर माइनस वन राशिटर सरल मान बेर करबा जानी को राशि पावर ऊपर जो पावर थे तो पावर पूर्व पावर साथ गुण हो जाए अर्थात एखे दर जो पावर आइनस टू तरह से माइनस वन गुण है आर एक्स ए पावर देया नहीं मानी के धरे नीते एक्स ए पावर हे वन अर्थात ये एक्स एर पावर वन साथ माइनस वन गुण करब पाई दर पावर माइनस टू इंटू माइनस वन और एखे माइनस माइनस प्लस और वन साथ टू गुण कर ले पा टू आर एक्स एर पावर वन जारे माइनस वन जो गुण करी तो एक्सर पावर पा वन और माइनस और एखे प्लस है माइनस अर्थात एक्सर पावर माइनस वन पा एन टू स्कोर के लिखते परि हे फोर आर एक्स टू दिवार माइनस वन मानी ए टू दिवार माइनस वन जीत हम बतए एक्स टू दिवार माइनस वन वन बस जाके लिखते परि फोर भाग वन बस और जेहेतु भाग आल्टे गुण है अर्थात फोर गुण एक्स जा पाई फोर एक्स अतए प्रदत्त राशिटर सरल मान हल फोर एक्स एबार् थ्री टू टी पावर नाइन डिवाइडेड बी टू टू टी पावर माइनस फाइव एर होल टू टी पावर माइनस टू एर सरल मान निर्णय करब प्रथम बंदन भरे अंशटुकु सरल करब आपी समान भित्ति विशिष्ट दुईट सूचक राशि जदि भाग आकार ओ सूचको वियोग जाए अर्थात ये ऊपर जो सूचक आटा थे नीचे सूचक माइनस हो जाए एक क्षेत्र एखे थ्री एवं थ्री समान बेस विशिष्ट दुटी संख्यार पावर हलो नाइन और माइनस फाइव अतए एक क्षेत्र नाइन थे माइनस फाइव वियोग पा थ्री पावर नाइन माइनस माइनस फाइव एर पावर माइनस टू जाके लेखा जाए थ्री पावर ए नाइन थे माइनस माइनस फाइव मानी नाइन प्लस फाइव और ये होल पावर माइनस टू जार थे पाई थ्री पावर हलो फोरटीन और एर पावर हलो माइनस टू हमें सूट पांच थे जी जदि पावर ऊपर पावर थे तो पावर गुण हो जाए अर्थात एखे लिखते परि थ्री पावर फोरटीन इंटू माइनस टू जा थ्री पावर पा माइनस टोटी एट एर पावर माइनस टू इंटू माइनस वन अर्थात ए टू दि पावर माइनस एन इक्ल टू वन बु दि पावर एन अर्थात एखे ये पावर माइनस आदि धनत्व करते चाहिए ये एभवे लिखते हैं वन डिवाइडेड ब्री डी पावर टोटी एट अतए प्रदत्त राशिटर सरल रूप वन डिवाइडेड ब्री डी पावर टोटी एट एबार् एस एस स्कोर टी टू दि पावर माइनस टू डिवाइडेड बस टू डि पावर फोर टी टू डि पावर फोर फोर टू दि पावर माइनस टू राशिटर सरल मान निर्णय करब 
এজন্য আমরা এই রাশিটিকে একটু সহজভাবে চিন্তা করি এখানে ভিতরে যে এস টি রয়েছে এগুলোকে আমরা একটু আলাদা করে লিখবো অর্থাৎ আমরা লিখবো এস এস স্কোয়ার ডিওয়েড বাই হচ্ছে এস টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ডিওয়েড বাই হচ্ছে টি টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে ফোর টু দি পাওয়ার আছে মাইনাস টু এখন আমরা সূত্র দুই যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সমান বৃত্তি বিশিষ্ট দুইটি রাশি যদি ভাগাকারে থাকে তাহলে এদের পাওয়ার বিয়োগ হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা লিখতে পারব এস এর পাওয়ার টু মাইনাস ফোর আবার টির ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটবে অর্থাৎ টি এর পাওয়ার হবে মাইনাস টু মাইনাস ফোর আর এই হোল পাওয়ার হলো মাইনাস টু এখন আমরা প্লাস টু থেকে যদি ফোর বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো মাইনাস টু তাহলে এখানে আমরা লিখব এস এর পাওয়ার মাইনাস টু আবার এখানে টি এর পাওয়ার হবে আমরা জানি মাইনাস টু প্লাস মাইনাস ফোর ইকাল টু হবে মাইনাস সিক্স অতএব টি এর পাওয়ার লিখব আমরা মাইনাস সিক্স আর এর হোল পাওয়ার হলো মাইনাস টু আমরা সূত্র পাঁচ থেকে জেনেছি যে পাওয়ারের উপর যদি পাওয়ার থাকে তাহলে সেই পাওয়ার গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে যে মাইনাস টু রয়েছে তা এই ভিতরের পাওয়ারগুলোর সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা পাব এস এর পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু দুইয়ের সাথে দুই গুণ করলে ফোর হয় আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যে চিহ্ন আমাদের দিতে হবে না আবার টি এর পাওয়ার হবে মাইনাস সিক্স ইন্টু মাইনাস টু এখানে দুইয়ের সাথে যদি ছয় গুণ করি তাহলে পাবো টুয়েলভ আর এই মাইনাসের সাথে মাইনাস গুণ করলে প্লাস যা এখানে দিতে হবে না অতএব প্রদত্ত রাশিটির সরল রূপ হল এস টু ফোর টি টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এবার আমরা থার্টি সিক্স এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বি টু দি পাওয়ার ফাইভ রাশিটির সরল মান নির্ণয় করব প্রথমেই সরল মান নির্ণয় করার জন্য আমরা একটু ভেঙে নেব অর্থাৎ এটিকে লিখব থার্টি সিক্স ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই বি টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন থার্টি সিক্সকে যদি ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো নাইন আর এখানে সূত্র দুই প্রয়োগ করব তাহলে এই নিচে এর যে পাওয়ার আছে তা মাইনাস হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারব এর পর মাইনাস ফাইভ আর নিচে যে পাওয়ারটা আছে সেটা মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ আর এই বি যেভাবে আছে সেভাবেই রাখব তাহলে আমরা পেলাম নাইন এ টু দি পাওয়ার এখানে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ আমরা পাবো মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ আমরা পাবো মাইনাস টেন তাহলে এর পাওয়ার হবে মাইনাস টেন আবার এখানে ওয়ান বাই বি টু দি পাওয়ার ফাইভ দেখবো এখন আমরা অনুশীলন্ত থেকে জানি যে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি মাইনাস হয় তাহলে ওয়ান বাই ওই পাওয়ারটা প্লাস করে লিখতে পারব অতএব আমরা লিখতে পারব নাইন ইন্টু এই মাইনাস থাকার কারণে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার টেন গুণ ওয়ান বাই বি টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে লব হলো নাইন ওয়ান আর ওয়ান অর্থাৎ নাইনের সাথে ওয়ান এবং ওয়ান গুণ করলে আমরা পাবো নাইন আবার হর হলো এ টু দি পাওয়ার টেন আর বি টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এই হরের সাথে হর গুণ করলে আমরা পাবো এ টু দি পাওয়ার টেন বি টু দি পাওয়ার ফাইভ অতএব প্রদত্ত রাশিটির সরমান হলো নাইন ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার টেন বি টু দি পাওয়ার ফাইভ এবার আমরা এ টু দি পাওয়ার সিক্স বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার জিরো ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ সি টু দি পাওয়ার সিক্স এর সরল মান নির্ণয় করব 
এজন্য আমরা প্রথমে একটু সহজ করে নেই অর্থাৎ এর সাথে এ রাখবো বি সাথে বি রাখবো আবার সি সাথে সি রাখবো তাহলে আমরা পাই এ টু দি পাওয়ার সিক্স ডি এইট বাই হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু বি টু দি পাওয়ার সেভেন ইন্টু সি টু দি পাওয়ার জিরো ডি এইট বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স এখন এই সূত্র দুই থেকে জানি যে সমান বৃত্তি বিশিষ্ট দুটি রাশি যদি ভাগ আকারে থাকে তাহলে যে রাশিটি ভাগ আকারে থাকে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারবো এ টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস ফাইভ গুণ বি টু দি পাওয়ার সেভেন গুণ আমরা জানি শূন্য বিশিষ্ট কোনো সংখ্যা বা রাশির পাওয়ার জিরো হলে তার মান ওয়ান অতএব সি টু দি পাওয়ার জিরোর মান লিখতে পারবো ওয়ান আর নিচে থাকবে সি টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে আমরা পেলাম এর পাওয়ার সিক্স মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান আর কোনো কিছুর পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তা আমাদের লিখতে হবে না ইন্টু বির পাওয়ার সেভেন ইন্টু ওয়ান বাই সির পাওয়ার সিক্স এখন এই রাশিগুলোর লব হচ্ছে এ বিটি পাওয়ার সেভেন আর ওয়ান লবগুলোকে যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাই এ বি টু দি পাওয়ার সেভেন আর হর হচ্ছে সি টু দি পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ হর লিখব সি টু দি পাওয়ার সিক্স অতএব প্রদত্ত রাশিটির স্বরূপ হলো এ বি টু দি পাওয়ার সেভেন ডিভাইডেড বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স এবার আমরা এ টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার জিরো ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ সি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স রাশিটির সহমান নির্ণয় করব এই জন্য আমরা পূর্বের মতো একটু আলাদা করে নিব তাহলে যেটা হয় এ টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ গুণ বি টু দি পাওয়ার সেভেন গুণ সি টু দি পাওয়ার জিরো ডিভাইড বাই সি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তাহলে আমরা এই সূত্র দুই থেকে লিখতে পারি এই নিচে যে পাওয়ার আছে সেটা মাইনাস হবে উপরেরটার সাথে অর্থাৎ এর পর মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ গুণ বির পাওয়ার সেভেন গুণ এখানে সির পর জিরো মানি ওয়ান অর্থাৎ শূন্য বিধিত কোনো রাশি বা সংখ্যার পাওয়ার জিরো মানি ওয়ান আর এখানে সির পর মাইনাস সিক্স এখানে দুইটা সংখ্যার পূর্বেই মাইনাস এর জন্য আমরা সংখ্যা দুটি যোগ করব আর পূর্বে মাইনাস চিহ্ন বসিয়ে দেব অর্থাৎ আমরা লিখব সিক্স যোগ ফাইভ ইকাল টু ইলেভেন তার পূর্বে মাইনাস চিহ্ন আর এখানে এই সি টু দিবার মাইনাস সিক্স আছে আর আমরা জানি কোনো কিছুর পাওয়ার যদি মাইনাস থাকে তাহলে তাকে যদি প্লাস করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই ওই পাওয়ারটিকে প্লাস করে লিখতে পারবো অর্থাৎ সি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সকে লিখতে পারবো ওয়ান বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স ঠিক একইভাবে এই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেনকেও লিখতে পারবো ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ইলেভেন এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্সকে লিখতে পারি ওয়ান ভাগ ওয়ান বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স আর এখানে এই ভাগ চিহ্নের পরিবর্তে যদি আমরা গুণ চিহ্ন দিই তাহলে এই রাশিটি উল্টে যাবে অর্থাৎ ওয়ান বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স হয়ে যাবে সি টু দি পাওয়ার সিক্স এখন এই রাশিটির লব হলো ওয়ান বি টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়ান আর সি টু দি পাওয়ার সিক্স যাকে আমরা লিখতে পারি বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার সিক্স আর হর হলো এ টু দি পাওয়ার ইলেভেন অতএব প্রদত্ত রাশিটির স্বরূপ হলো বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার ইলেভেন